حضرت علامہ مولانا محمد رشید احمد صاحب مدد اللہ شہ امنتریتو مقتدر حضرات علماء کرام اسکر عظیم الشان نورانی محفل زرہ ترشیب رکھے چین الاکار شنوانی تیو سردیو اور اتیب فرم سردیو مروبی بندو الاکار نوبی پرمیگ اولی پرمیگ ابن محبین اہل بھائی نوجوان سننی بھائی را پردار ارل پردار نشین ماں بھونے را شر بسترر آشقین شہد آیان شفیع المزنبین سامعین سننی جنتا بشش کر افتر شنگٹنے شدش بھائی را رحمنا و رحمکم اللہ تعالی عز و جل مہان رب العالمین پاک پوتر دربار امی ادھم گنہگار ناچیز بہت بے شمار شکرہ دے کری زی مہان اللہ اتیب و شنمانی تو ماشے عشورار ماشے محرم الحرام مطو گروت بنو ماشے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایبن نوبیر دہتر حضرت سیدنا سید الشہدہ شہن شاہ کربلا سیدنا امام حسین تھوتا مہدان کربلا بہت جن زرا نرمم بابے شاد تیر شدہ فان کرے چھلے تھا دیر شرنے قرآن حدیث آلوچنار نورانی جلسائے اللہ باگ آما در کے آشار بشار جنو توفیق دن کرے چند سی جنو اللہ دربار شکر آدھے کرچی شبائی محبت اللہ آدھے بولو نا الحمدللہ منچر مدول مائے کرام جنا تشریف رکھے چند ہمیں یہ بزرگ علماء کرن دیر شکر آدھے کرو چھے اپنا مربی رہ جارہ ایسا چھے اپنا دیر جوان بھائی دیر شکر آدھے کرو چھے بیشش کرے زادیر اکلان تو فرشتو میں زادیر قربانی زادیر تیار زادیر فرشتو میں ایبوں زادر شہ جگیتا دشتے کے ہو بی دشتے کے ہو زادر انہوں پر رنا ہے زادر شہ جوابوں شیارے پر کتے کاروں نے اے بیرات نورانی محفل شہ جیتا ہلو شکل ہے شکل کے امرہ سوڈ دبر شرم کتے سی اللہ پاک رب العالمین دیش ایبان بیدشت کے ایمان کی انہیں ایک معبون رہو اے محفل جنہوں بیوینو بابے جار جو دور شمب بھائے چھے جارا شاہ جوگی تے پر چھے شکل ایر کہ مبارک بات جانا ایبان دھننا بات اللہ دروار دعا کری اللہ شکل ایر ای محبت کے شاہ جوگی تے کے اللہ دائر ہاتھ قبول کو رکھ شبہ بلونا آمین ایمان قیام تر مہدانے اما دیر ای محفل اما دیر پکے جنو شک کی پردان کرن اما دیر پکے جنو دلیل ہوئے اما دیر نجات ریکٹا اسی لہا ہوئے ای فریت اللہ دربار کری اللہ اما دیر فریت کے قبول کو رکھ شبہ بلونا آمین اما پور بے निर्दिष्ट विषय पर हमार भाई आलोचना करीओं के जो एखने एक निर्दित विषय देव हो विषय के सामने रेखे हमें अपन खेतमते क्षुद्र परिसरे 
আমি আমার তৌফিক মোতাবেক আপনাদের খেতমতে বিষয়ের উপর ভিত্তি করে কিছু আলোচনা ফেস করার জন্য আমি চেষ্টা করব আল্লাহ পাবুল আলমিনের যদি দয়া হয় আপনাদের দোয়া এবং ধৈর্য নবী করিম সাল্লাহ আলহামের নজরে করম হুজুর ইমাম সকলেন হুজুর গৌসে আজম শাহি সাহেব অগদাদ হীরান পীর দস্তগীর মাহবুব সুহানি কুতুবে রব্বানি শেখে লাম কানি শাহবাজে লাম কানি শাহ সওয়ারে আসমানি হজরতে গৌসে সমদানি আব্দুল কাদের জিলানি রদি আল্লাহ তালু আল জিলানি আল হাসানি ওল হুসাইনি রদি আল্লাহ তালু যদি শুভ বেলায়তের দৃষ্টি হয় আল্লাহ পাক আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করে মাহফিলে বসার এবং অন্তরের কানে শুনে আমাদের বাস্তব জীবনে আমল করার তৌফিক দান করুন আমি সম্মানিত হাজিরিন আমাকে বিষয় দেওয়া হয়েছে এখানে বিষয়টা আপনাদের সামনে করতে হবে না বর্তমান বর্তমান যে যে অবস্থা যে যুগ আমাদের উপর চলতেছে যে বর্তমান পরিস্থিতি এ বর্তমান পরিস্থিতিকে সামনে রেখে মুসলমান গোটা বিশ্ব মুসলিমকে বর্তমানে যদি এক নজরে আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাব আপনারা স্পষ্টভাবে বলতে পারবেন যে মুসলমানের চলমান যুগে বর্তমান চলমান পরিস্থিতির সময়ে বিশ্ব মুসলমান একটি করুণ অবস্থাকে অতিক্রান্ত করতেছে মুসলমানের বিশ্ব মুসলমানের উপর একটা করুণ অবস্থা কিন্তু চলছে আমি কারণ ব্যাখ্যা করছি না কিন্তু গোটা বিশ্বব্যাপী মুসলমানের উপর একটি করুণ অবস্থা চলছে একতাটি সত্য ঠিক কিনা এর কারণ বা এই করুণ পরিস্থিতি থেকে আমরা বের হয়ে আসা এটা একটা বিরাট ফেক্কা পট একটা বিরাট আলোচনার বিষয় হয়তো এখানে আমার চিন্তাধারা আমার তাহাকিকের আমার যে চিন্তাধারা আমার তাহাকি হয়তো এখানে যথেষ্ট নয় আরো গভীর তাহাকিকের প্রয়োজন হয়তো আরো গভীর চিন্তার প্রয়োজন তো সাধারণভাবে আমার মেমোরিতে যা আসতেছে আমি যা উপলব্ধি করতে পারছি আমি যা অনুভব করতে পারছি সেগুলো আমি আপনাদের সাথে পেশ করব এই কথাটি সত্য দুর্বল হলেও দুর্বল হলেও ছোট ছোট লাঠি যদি সাত আটটি লাঠিকে একসাথে বাঁধা হয় একসাথে যদি কয়েকটি লাঠিকে যদি একসাথে বাঁধা হয় তো লাঠির ওই বোঝাকে কেউ ভাঙতে পারবে না যদিও বা একটি একটি করে লাঠি যদি আপনার হাতে দেওয়া হয় আপনি খুব সহজে বেগে পাঠাতে পারবেন কিন্তু ওই নরম লাঠিগুলোকে একসাথে বেঁধে যদি দেওয়া হয় হয়তো কোনো শক্তিশালী মানুষও ভাঙতে পারবে না এটা একটা মেশাল আছে বইয়ের মধ্যে ছোটকালেও আমরা পড়েছি শিশুরা পড়েছিল 
এটাকে বলা হয় ঐক্য একে বলা হয় মিলে মিশে থাকা ঐক্য মুসলমান গোটা পৃথিবীতে বর্তমানে অপদস্থ হওয়ার পিছনে আমি আমার সাধারণ জ্ঞানে যা দেখতেছি সেটি হলো গোটা বিশ্বের মুসলমানের মধ্যে ঐক্যের যে সম্পদ আল্লাহ এবং রসুলের পক্ষ থেকে ইমানদার মুসলমানদেরকে ইমানদারদেরকে যে ঐক্যমত্তাকার এক টাকার জন্য মিলে মিশে থাকার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার জন্য আল্লাহ এবং রসুলের পক্ষ থেকে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে আপনারা নিজেও আপনাদের দৃষ্টিতে যদি একটু তাহাকিক করে দেখেন আমরা আল্লাহ এবং রসুলের দেওয়া ওই নির্দেশ থেকে মনে হয় অনেক দূরে চলে এসেছি ঠিক কি না আপনারা বলেন এখানে হাজার শত ফুলের সমাহার একটি আরেকটির সাথে একটি সুতার মধ্যে বন্দি যদি ওই সুতাটি যদি ছিঁড়ে দেওয়া হয় হাজার ফুল এখানে বিস্তৃত হয়ে পড়ে সুন্দর করে এই মঞ্চকে সাজানো যাবে না হাজার ফুল বিশৃঙ্খল হয়ে থাকবে সুন্দর স্টেজ সাজানো যাবে না এই শত শত ফুলগুলোকে সুন্দর করে সাজানোর জন্য সহজে ব্যবহার করতে পারা গেছে একটা সুতার মধ্যে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে গাঁদা থাকার কারণে মুসলমান যদি পৃথিবীর মধ্যে তিরিশ কোটিও হয় আমি বলবো তিরিশ বিলিয়ন তিরিশ কোটি ট্রিলিয়ন যদিও হয় যদি সমস্ত মুসলমান নিজে নিজে একটি একটি দল হয় তিরিশ কোটি মুসলমান যদি তিরিশ কোটি দলে বিভক্ত হয় তাহলে আমি বলবো একটি স্টেজ সাজানো যাবে না একটা মঞ্চ মঞ্চ সাজানো যাবে না অনুরূপ গোটা বিশ্ব মুসলিম এক কোট তিরিশ বিলিয়ন মুসলিম যদি তিরিশ খন্ডে বিভক্ত হয় তাহলে পৃথিবীর মধ্যে একটা মঞ্চ সাজানো যাবে না আর মুসলমান এত কোটি লাগবে না দশ কোটি বিশ কোটি দুই কোটি মুসলিম যদি ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে গোটা বিশ্বকে জয় করতে পারবে মনে করে এত বড় জিনিস ঐক্য আপনারা দেখেন রসুল পাক সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনশো তেরো জন সর্বপ্রথম তিনশো তেরো জন মুজাহেদ নিয়ে আমার নবী দশ এক হাজার এক হাজারের ঊর্ধ্বে কাবের সৈন্য বদরের ময়দানে এসেছিল কিন্তু তাদের পিছনে তো আরো হাজার হাজার ছিল অগণিত কাফের এবং মুশেখের বিরুদ্ধে রসুল পাক সালাম তিনশো তেরো জন সব মুসলিম মিলে নয়তো চারশো জন পাঁচশো জন হবে পাঁচশো জন মুসলিম ঐক্যতাকার কারণে মুস্তফার প্রেমের রসিতে ঐক্যবদ্ধতাকার কারণে ফাঁসশো মুসলিম গোটা পৃথিবীতে ইসলামের পতাকাকে উড্ডীন করতে সক্ষম হয়েছিল বড় করে বলুন ফাঁসশো মুসলিম কিন্তু আমরা ফাঁস কোটি কিছু করতে পারবো পারছি না তার কারণ কি তার কারণ হলো আমি একটি দল করতেছি উদুর বলতে যে ওই দলে আমি থাকবো কেন আমি একটা দল করব আমরা এক একজন এক এক দলে এক এক নামে আমরা ভাগ হয়ে পড়েছি আমরা একজন আরেকজনকে সহযোগিতা করার মন মানসিকতা আমাদের থেকে নষ্ট হয়ে গেছে এ ধরনের পরিস্থিতি যদি চলতে থাকে মুসলমানের উপর তাহলে ও চিরে দেখবেন 
মুসলমান যে অবদস্থ যে অবস্থা এখন চলছে তার চাইতে আরো বেশি মারাত্মক অবস্থা চলবে যদি এ ধরনের পরিস্থিতি চলতে থাকে তো আল্লাহ রাবুল আলমিনের পক্ষ থেকে আল্লাহর দিন আল্লাহ ইসলাম দিন মিল্লত মজহব ইসলামকে মুসলমানকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ গাইড থেকে দয়া করবেন কারণ আল্লাহ তো ওয়াদা করেছেন এটা এমনি দুঃখ করে বললাম আর কি আল্লাহ তো কিন্তু ওয়াদা করেছেন ইন্না নাজাল্লা জিকরা ইন্না নাজাল্লা জিকরা ও ইন্না লাহু হতেছে আল্লাহ এটা যে আল্লাহর কালাম এটা পরিষ্কার এই দল এই আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে আল্লাহ বলতেছেন আমি আমি তো জানি মুসলমান খলমা পড়তেছে জীবন দেবে সব কিছু দেবে আমার নবী এরশাদ করেছেন আমার নবী বলেছেন হাদিসে বুখার শরীফে হজরত আবু সাঈদিন খুদুরি রজিউল্লাহ থেকে বর্ণিত আমার নবী এরশাদ করছেন আমার উম্মত শিরিক করবে না আমার উম্মত শিরিক করবে না বুত পূজা লতা পূজা করবে না শিরিককে আমি রসুল দহন করে ফেলেছি আমাদের দেশে যারা এটা শিরিক এটা শিরিক এটা শিরিক বলতেছে এরা আমার নবী রসুল পাতের হাদিস ভালো করে হাদিস পরে নেই আমার নবী বুহারে শরীফের হাদিসে বলেছেন আমার উম্মত শিরিক করবে না শিরিককে আমি দহন করে ফেলেছি তবে আমার উম্মতের ব্যাপারে আমি শিরিকের কারণে কোনো ভয় নেই আমার উম্মত শিরিকের হামলা হবে না শিরিকের হামলার শিকার হবে না শিরিক থেকে আমি আমার উম্মতকে নিরাপদ করে ফেলেছি শিরিককে আমি দহন করেছি কিন্তু আমার উম্মতের উপর আমার শুধু একটি বয় তারা দৌলতের উপর ইমান বিক্রি করবে দৌলতের উপর ইমান বিক্রি করবে পয়সার উপর ইমান বিক্রি করবে নিয়ামতের উপর দুনিয়ার উপর দিনকে বিক্রি করবে ইমানকে সামান্য কিছুর উপর বিক্রি করে দেবে আমার উন্মত শিরিক করবে না জোরে জোরে একটু মোহব্বতে দৃষ্টিশক্তি দান করেছিলেন সমান 
যা ঘটেছিল যা ঘটমান ভবিষ্যৎ যা ঘটবে এগুলো আমাদের জন্য মাঝি মুস্তাকবেল হাল অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ কিন্তু আল্লাহর হাবিবের জন্য সবগুলো হালের মতো আমার জন্য আমার নবীর জন্য মাঝি মুস্তাকবেল হাল এগুলো কিছু নেই বড় করে বলুন সুবাহ আমার নবী সবগুলোকে দেখেন রসুলে পাকের মকাম তো অনেক ঘুরতে আল্লাহর কিছু মাহবুব বন দ্বারা আল্লাহর বলিরা যারা রসুল কে রাজি করেছেন আল্লাহ যাদের উপর রাজি যাদের মাথায় রসুল পাকের কদমে পাকের ছায়া পড়েছে এ ধরনের মানুষেরা নুফুসের জকিয়া তারা যখন বসরিয়তকে সংস্কার করে রুহানিয়তকে যখন শক্তিশালী করে তোলে তখন তারাও উলুমে মোকা সাফাত এলমে হয়ে অদৃশ্যের সব কিছু আল্লাহর অলিদের সামনেও প্রকাশ হয়ে যায় বড় করে বলুন আল্লাহ এটা তো সত্য সিরিককে তো আমি দমন করে ফেলেছি তোমরা কথা বলছো কেন সিরিককে আমি দমন করবো যে আমার উন্মতের জন্য সিরিকের তুফান আমার উন্মতের উপর আসবে না আমার উন্মত সিরিকের তুফানের ধ্বংস হবে না সিরিক থেকে আমার উন্মতকে আমি নিরাপদ করে ফেলেছি সিরিককে আমি কমপ্লিট দমন করে ফেলেছি কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে শুধু আমার উন্মতের ব্যাপারে একটি সেটি হলো আমার উন্মত জানি না পয়সার মধ্যে দৌলতের মধ্যে ইমানকে বিক্রি করবে আমার হুজুর আছে এখানে আমার আমার অতীব ফরম শ্রদ্ধেয় বড় ভাই যুগ শ্রেষ্ঠ মহাদেশ আমার নবী সাথ করেছে আপনারা দেখেন একটি মাত্র ইস্যু দুনিয়া ইস্যু দৌলতের মোহমায় ক্ষমতার লোভে আওলাদ রসুলের গলার মধ্যে সুরি চালিয়েছিল কোন স্বার্থ ছিল নৌকানে শুধু একটি মাত্র স্বার্থ সেটি হলো হুকুমত ক্ষমতা দৌলত কুরসি এই কুরসি একদিকে নেয়া মতো নেই আর একদিকে দেখতেছি অনেক বল মুসিবত নয়তো যারা ইমাম হুসাইন রদিউল্লাহ বিরুদ্ধে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা আমাদের থেকে বিরুদ্ধে যারা সেদিন দাঁড়িয়েছিল অবস্থান নিয়েছিল যারা ভূমিকা রেখেছিল অথবা যারা ভূমিকা রাখে নাই তাদের মধ্যে অনেক অনেকে ছিলেন যারা ইমাম হুসেন রদিউল্লাহকে নবী কিভাবে আদর করতেন কিভাবে মোহব্বত করতেন এগুলো সচক্ষে দেখেছিল এবং এরা জানতেন রসুল ইসলাম নবুতের জুবানে সাত করেছেন হুসাইনকে ভালোবাসা মানে রসুলকে ভালোবাসা ইমাম হুসাইনকে আঘাত করা মানে নবীকে আঘাত করা এই কথাটি তারা জানত কিন্তু সব কিছুকে মানুষ ভুলে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল দৌলতের মায়া দৌলতের মুহূর্তে পড়ে সেই জন্য দৌলত নেয়া মতো নেই আবার দৌলতের 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 কারণে দুনিয়া গুলো দূর যান দর্শক দৌলত দ্বারা মানুষ আহারত অর্জনও করতে পারে দৌলতের মাধ্যমে আল্লাহকে রাজিও করা যায় 
আবার এই দৌলতকে দৌলতের ধারা মানুষ দুনিয়া আখর দুনো জাহান কেউ ধ্বংস করে ফেলতে পারে দৌলত মানুষকে নষ্ট করে দেয় সেজন্য একটা হেকমতের কথা আছে একটা ওলমায় কেরাম যারা হকমা যারা হাকেমরা যারা জ্ঞানীরা বিজ্ঞরা যারা গবেষক তারা বলতে চান দৌলত মানুষের প্রয়োজন দৌলত দরকার আছে দৌলত ছাড়া মানুষের জীবন চলবে না দৌলত ছাড়া মানুষের জীবন বলেন না দৌলত ছাড়া কি মানুষের জীবন চলবে টাকা পয়সা দৌলত ছাড়া তো মানুষের জীবন চলে না একটা একটি জাহাজ যেমন ফানি চারা চলে না একটি জাহাজ ফানি চারা চলে না ফানি অবশ্যই প্রয়োজন আমি তো জাহাজ কিভাবে চালাবেন জাহাজ চালানোর জন্য পানির প্রয়োজন এখান থেকে এই কুল থেকে অন্য কুলে আপনার মকসদে যাওয়ার জন্য নদী পার হওয়ার জন্য জাহাজের জাহাজে করে আপনি এই চালানোর জন্য জাহাজের জন্য কি পানির প্রয়োজন মানুষের হায়াতের এই জাহাজটিকে মকসদের শেষ পর্যন্ত পৌঁছাতে মানুষের জীবনে দৌলতের প্রয়োজন যেমনি ভাবে জাহাজের জন্য পানির প্রয়োজন কিন্তু সবসময় মাঝি মল্লাকে না হুদাকে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে পানি চারা নৌকো চলে না এটা কত সত্য কিন্তু সবসময় সতর্ক থাকতে হবে নৌকার মাঝিকে পানি যেন নৌকার ভিতরে না ঢুকে ঠিক কিনা জাহাজ ছাড়া তো দেখে পানি ছাড়া তো জাহাজ চলে না কিন্তু সবসময় সতর্ক থাকতে হবে পানি যেন জাহাজের ভিতরে না ঢুকে আবার আরেকটা জিনিস সতর্ক থাকতে হবে সেটি হল আপনার জাহাজটি যেন পানির ভিতরে ঢুকে না পড়ে পানি ছাড়া জাহাজ চলে না কিন্তু সবসময় সতর্ক থাকতে হবে এলাউট থাকতে হবে পানি যেন জাহাজের ভিতরে ঢুকতে না পারে অথবা পানির ভিতরে যেন জাহাজ না ঢুকে অনুরূপ দৌলত ছাড়া মানুষের জীবন চলে না জীবন এটা একটি জাহাজ দৌলত হলো পানির মতো কিন্তু মনে রাখতে হবে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে প্রকৃত আলে মোলমাদের স্মরণাপন্ন হয়ে ভালো মানুষের সংস্রবে থেকে সঠিক পথে থেকে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে দৌলতের কারণে আপনার হায়াতটি যেন দৌলতের ভিতরে ঢুকে না পড়ে যে দৌলতের মহুমায়ায় ঢুকে আল্লাহ আবার রসুলকে ভুলে যাওয়া হয় এ ধরনের যেন না হয় আবার দুনিয়াও যেন তোমার ভিতরে না ঢুকে তুমিও দুনিয়ার ভিতরে ঢুকতে পারবে না তোমার ভিতরেও যেন দুনিয়া ঢুকে না পড়ে দুনোটা তোমার জন্য ক্ষতিকর সুতরাং দুনিয়া ছাড়াও মানুষের হায়াত চলে না আবার সতর্ক থাকতে হবে আমরা দুনিয়ার লালচে যেন আখরতকে ধ্বংস করে না পেলে কথা বলে কিন্তু ইতিরতের কথা বলে না मानते উজুর মধ্যে ফরস কয়টি বলেন না উজুর মধ্যে ফরস কয়টি তো আমি যদি দুটি করে বলে আর দুটি করব না তো উজুই তো হলো না আচ্ছা তিনটি করে যদি একটি বাদ দেওয়া হয় হবে না তো উজু হওয়ার জন্য আমাদেরকে ফরস করে দেওয়া হয়েছে চারটি আমরা চারটিকেই করতে হবে ঠিক কিনা আপনারা বলেন রসুল পাকসাম বলেছেন আমি তোমাদেরকে তোমরা এই দুটিকে ধরে থাকবে কারণ প্রকৃত কোরআনের অর্থ আমার আলবাইতের মাধ্যমে প্রকৃত কোরআনের অর্থ তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে প্রকৃত কোরআন তোমাদের জন্য দলিল কিন্তু 
কোরআন কে কোরআন হিসেবে তোমাদের কাছে পরিগণিত করবে তোমাদের কাছে বাস্তবায়ন করবে আমার আহলে বাইতরা বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ জোরে জোরে একটু मोहब्बत বড় করে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ না জানি না আপনাদের আওয়াজ কিন্তু বড় হচ্ছে না একটু मोहब्बत নিয়ে মুরব্বিরা যারা আছেন তারা আস্তে আস্তে পড়বে যারা জওয়ান ভাইরা আছেন আপনি একটু मोहब्बत দিন জুমাগর কে কাবা বানাবো দের গর কে আজকে গোটা বিশ্বব্যাপী আপনি মুসলমানের অবস্থার দিকে আপনি যদি দেখেন তাহলে আপনি দেখতে পাবেন আমার নবী পাক সাল্লাম বলে গেছেন তোমরা গুমরাহ হবে না তোমরা দুটি জিনিসকে মজবুত করে ধরতে হবে একটা হলো কোরআন আর একটা হলো সুন্না আর একটা হলো আমার আহলে বাই বিশ্ব মুসলিম কি আমার নবীর দেওয়া এই আমানতকে কি মজবুত করে ধরেছে এটাই হলো হাবলুল্লাহ আমার মা আতা কমর রসুলু ফখুজুহু নবী আমাদেরকে যা দিয়েছেন আমার নবী আমাদের মজবুত করে ধরা দরকার ছিল কিন্তু আমরা কি এগুলোকে মজবুত করে ধরে রেখেছি বলেন এমনি কথার কথা বলতেছি আমাদেরকে কোরআন দিয়ে গেছেন তো কোরআন দিয়ে গেছেন মানে কোরআনকে কোরআনের মসাফটিকে কোরআনের কোরআনটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকার কথা বলেছেন না কোরআনের মধ্যে যা বলা হয়েছে এগুলোকে আমল করতে বলেছেন কোরআনকে ধরে বসে থাকার কথা বলা হয়নি আর হাদিসে বাঘের কথা বলা হয়েছে এগুলোকে শুধু আদিসে বাঘের কিতাবগুলো আমরা ঘরের মধ্যে জমা রাখতে বলা হয়েছে না ওই আদিস মোতাবেক আমল করতে বলা হয়েছে আমল করতে বলা হয় নবীর আহলে বৈতকে আমাদেরকে নবীর আহলে বৈত আমানত স্বরূপ আল্লাহর রুজ্জু হিসেবে আমাদের নেজাতের জন্য আহলে বাইতকে রেখে যাওয়া হয়েছে তো শুধু কি আমরা আহলে বাইতের দাম আন্দরে বসে থাকার জন্য না ওনাদের দেওয়ার নির্দেশকে মানার জন্য ওনাদের দেওয়ার নির্দেশকে মানব ওনাদের সাথে মোহব্বতের সম্পর্ককে আমরা অটুট রাখব এভাবে তো আমাদেরকে অগ্রসর হতে হবে আপনারা বলুন কোরআন শরীফের মধ্যে যদি আমরা আমল করি কোরআনকে যদি মানি তো কোরআন বলতেছে আল্লাহ সুবাহান একটা কথার কথা বলতেছি ফেস কোথায় মুসলমান ডিভাইডেড কেন মুসলমান আজকে কত বিখ্যাত কেন আল্লাহ বলতেছেন আমি সুবাহান সুবাহান আল্লাহ জি আসরা আমরা নামাজে বলতেছি সুবাহান রব্বিয়াল আলা সুকুতে বলতেছে সুবাহান রব্বিয়াল আযীম তো এই উলামায়ে তারা আমরা বলতেছে সুবাহান শব্দের অর্থ হলো পা সুবাহান শব্দ অর্থ হলো আয়াত থেকে মুক্ত সুবাহান শব্দ অর্থ হলো সমস্ত ক্ষমতার যিনি 
আসল মূল যার মধ্যে কোনো নুকসনের দুর্বলতা নেই কোনো রকমের অপারগতা নেই যার মধ্যে কোনো অসম্পূর্ণতা নেই যার মধ্যে কোনো আয়ব নেই সমস্ত আয়ব দোষ সব কিছু থেকে যিনি মুক্ত তাকে বলা হয় সুবাহান কোরআন আল্লাহকে সুবাহান বলেছে কিন্তু হঠাৎ করে একদল মুসলিম উঠে বলল না আল্লাহ মিথ্যে বলতে পারে ও আদা খেলাপি করিতে পারে তখন শুরু হয়ে গেল ইসলাম হুজুর আমরা আল্লাহকে সুবহানকে যেভাবে সুবহান মানা দরকার ছিল আমরা তো ওখানেই সীমাবদ্ধ থাকার দরকার ছিল কোরআন আমাদেরকে যারা দিয়েছিল সেটা আমাদেরকে বলার এটার উপর আমাদেরকে অটুত থাকার দরকার ছিল এখানে বেশি বুঝতে গিয়ে ইন্নাল্লাহ আলা কুল্লু সাইন কদিরকে তফসির করতে গিয়ে নৌজুবিল্লাহ ধরনের কথা বলা হলো আল্লাহ নৌজুবিল্লাহ মিথ্যে কথা বলিতে পারে নৌজুবিল্লাহ আল্লাহ ওয়াদা খেলাফি করিতে পারে তো মুসলমান একটা একজন ইমানদার সরল পান একজন মুসলিম যাকে রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা আল্লাহকে সুবহান বলতে চে তাকে যদি বলা হয় আল্লাহ পাক পবিত্র বলতে চে তিনি সজিদে গিয়ে রুকুই গিয়ে তাকে যদি বলা হয় না আল্লাহ যদি চান তাহলে মিথ্যে কথা বলতে পারেন কিন্তু আল্লাহ বলে না তো আল্লাহ বলে না বলতে পারে তো বলতে পারে এই কথা বলার সাথে সাথে আল্লাহকে তো এ ধরনের আয় যুক্ত করা হলো আল্লাহর দিকে এই ধরনের আয়কে নিস্বত করা হলো প্রভুর দিকে এই ধরনের খারাপ জিনিসকে সম্বোধন করা হলো এটা নিয়ে এখতরা হয়ে গেল মুসলমানের মধ্যে ডিভাইড শুরু হয়ে গেল এগুলো কারা করতেছে এগুলো কিছু কিছু মৌলবীদের পিছনে ওই টাকা দৌলতের কারণে মৌলবীরা মুসলমানের মধ্যে ফটল করার জন্য এই ধরনের কার্যক্রম পৃথিবীতে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে করেছিল আমার কাছে আমি ক্ষুদ্র এখানে আমার ভরো ভাই আছে আমি সাহস করে বলতে পারি আমি কিতাবের মধ্যে পেয়েছি তৎকালীন ইংরেজ হুকুমত তৎকালীন ইংরেজ হুকুমত কাপের ইংরেজ হুকুমত মুসলমানকে গোটা ভারত এশিয়ার মধ্যে ডিভাইডেড করে দেওয়ার জন্য তৎকালীন মুসলমানের মধ্যে একটা পাটল করার জন্য তুলাপ সৃষ্টি করার জন্য আমি পেয়েছি কিতাবের মধ্যে অনেক গভীরে গোপনে মেনেছি যাকে আমরা দুনিয়ার বরং মৌলবী মানতেছি কিন্তু উনি যদি কোনো শয়তানের হাতের মধ্যে বিক্রি হয়ে যায় দৌলতের হাতের মধ্যে যদি বিক্রি হয়ে মুসলমানের মধ্যে এ ধরনের ঘটিয়েছিল আমরা এজিদকে দেখতেছি হজরতে আমির মাহবিয়ার জেলা ব্যাটা দেখতেছি কিন্তু আপনারা গভীরভাবে যদি আপনি ইতিহাস খুলে দেখুন ভালো করে যদি ইতিহাস মতো আলো করে দেখুন তাহলে দেখবেন এই এজিদকে যে পরামর্শ দিত এজিদের উপরে যিনি সর্দার ছিল উপদেষ্টা ছিল সে ছিল সরজুন খ্রিস্টান আপনি দেখেন মুসলমানকে পরামর্শ দিয়ে পরিচালনা করা হয়েছিল সরজুন এজিদকে আপনারা বলুন ইহুদি নসরারা কি মুসলমানের নবীর শত্রু না 
দুশ্মন না দুস্ত আপনার বড় করে বলুন না ইহুদি মাসলাম দুশ্মন একটা সমালোচনা নয় বাস্তব বলতেছি ফিলিস্তিনের মধ্যে হামলা হয়েছে ফিলিস্তিনের মধ্যে হামলা হয়েছে কিছুদিন পূর্বে এখন তো তাদেরকে স্বাধীনতা বা আল্লাহ রহমত হয়েছে তাদের উপর জানে না এটাও কত দূর করায় কি হয় তারপরে সিরিয়ার মধ্যে হামলা হয়েছে আপনারা বলেন ফিলিস্তিনের মধ্যে নিরহ শিশু সহ এভাবে হামলা হয়েছে আপনারা বলুন ফিলিস্তিন এটা মুসলমানের ঐতিহ্যবাহী একটি ঐতিহাসিক একটা স্থান এটা মুসলমানের ঐতিহ্য কেন অনেক সম্পৃক্ত আমাদের মুসলমানের সাথে ফিলিস্তিনের বায়তুল মুকদ্দেশের সাথে অনেক কিছু সম্পৃক্ত অনেক নবীদের স্থান যেখানে অনেক নবীদের কদম যেখানে পড়েছে পতঙ্ক যেখানে পড়েছে তাদের আল্লাহ রবুল আলমিন যেখানে মুসলদের রহমত বৃষ্টির কথা কোরআন পাকের মধ্যে বলেছে এ ধরনের ফিলিস্তিনের উপর রক্তের বর্ষাত হয়েছিল মাসুম শিশুর উপর হামলা হয়েছিল আপনারা বলুন গোটা পৃথিবীর মুসলমানের প্রতিবাদ করার পূর্বে সৌদি আরব থেকে প্রতিবাদ হওয়া দরকার ছিল ঠিক কিনা বলেন আপনারা একটু বড় করে বলুন এখানে আমরা যা আছি এখানে যদি একটা অন্যায় হয় আমাদের সকলের মুরব্বী আজকের মহাবিলের সভাপতি হুজুর যদি কোনো ভূমিকা না নেন তো আমরা তো সবাই নিরক্তব্য হুজুর আমাদের কি সেরা করবে বলবে উনি যখন ভূমিকা নেবে তখন আমরা এই ভূমিকা মতন কাজ করব গোটা বিশ্ব মুসলিম থাকিয়ে আছে হেরমাইন শরীফ আইনের দিকে মক্কা শরীফ থেকে সৌদি আরবের দিকে খই ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে বা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কোনো কথা সৌদি আরব থেকে অধ্যাবধি কোনো প্রতিবাদ আসে নাই কেন যেহেতু সৌদি আরব আমাদের মুসলমান যে সৌদি আরব গোটা বিশ্ব মুসলমানের নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ছিল ওই সৌদি আরব তো ইহুদের হাতে বিক্রি হয়ে গেছে তো আমরা মুরব্বি হারিয়ে ফেলেছি আমাদেরকে যারা গাইড করবেন আমাদেরকে যারা পরিচালনা করেন আমাদেরকে নেতৃত্ব দেবে কে আমরা মুরব্বি হারা হয়ে যাচ্ছি বস আল্লাহর দিন কোরআন এবং হাদিসকে আল্লাহ রক্ষা করবেন না নজ্জাল নজিকরা সেই জন্য আমি বলেছি কোরআন মোজেজা কোরআন যে মোজেজা তার দলিল এই আয়াত যেহেতু আমার খোদা জানতেন আমার আল্লাহ জানেন এটা আল্লাহর কালামের এক দলিল হলো এই আয়াতটি এটা আল্লাহর কালাম কারণ এই কালামের ভিতরে এই কালামের ভিতরে গায়েবের খবর আছে এই কালামের ভিতরে এই কথার ভিতরে গায়েবের খবর আছে আল্লাহ রবুল আলমিন কেন আল্লাহ রবুল আলমিন কেন কোরআনের হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ নিজের হাতে কেন তুলে নিলেন ইসলামের হেফাজতের দায়িত্ব কেন তুলে নিলেন জিকিরের এক মানে রসুলে পাক রসুলে পাকের শান রসুলে পাকের শান এবং নবীকেও জিকির বলা হয় আল্লাহ বলতে আমি আমার নবীকে পৃথিবীর মধ্যে প্রেরণ করেছি আমার নবীরকে শান এবং মর্যাদা দিয়ে প্রেরণ করেছি আমি আল্লাহ আমার নবী এবং আমার নবীর শান মর্যাদাকে কে আমত পর্যন্ত আমি হেফাজত করব বড় করে বলুন না শুভ তিরিশ পাড়া কোরআন আমি হেফাজত করব কোরআনের সব কিছুকে আমি হেফাজত করব আলহামদুলিল্লাহের আলিফ আলিফ থেকে সুরাই না শেষিন পর্যন্ত আজকে দেড় হাজার বছর হয়ে গেছে কত তুফান চলতেছে ইসলামের উপর কিন্তু কোরআনে পাকের একটি নোক্তা পর্যন্ত বেশকম করার ক্ষমতা পৃথিবীর নাই বড় করে বলুন আর কোরআন যদি হেফাজত হয় তো রসুলে পাকের সামনের হেফাজত হয়ে গেল রসুলে পাকের জাতের হেফাজত হয়ে গেল যেহেতু তিরিশ পাড়া কোরআন আমার নবীর সিফত তিরিশ পাড়া কোরআন আমার নবীর গুণ গোটা তিরিশ পাড়া কোরআনকে দেখো রসুল পাকের চরিত্র কোরআনে পাক হজরত আয়সা সিদ্দিকে বলছেন উনি এসাদ করতে চান হুল কুহুল কোরআন রসুল পাক সাল্লামকে যদি কেউ দেখতে চাও তো তিরিশ পাড়া কোরআন খুলে দেখুন তিরিশ পাড়া কোরআন রসুল পাকের কমপ্লিট গুণ জীবনের নাম কোরআন বড় করে বলুন না সুবাহ কোরআন কোরআনে পাক হলো রসুলে পাক জীবন আপনারা বলুন নবীর জীবন হলো কোরআন তো কোরআন মোজেজা তো গোটা জীবন নবীর মোজেজা তো রসুলে পাকের জাতে মোকাম পজিশন আল্লাহ আকবর তো সুতরাং রসুলে পাক সাল্লাহ আলি ওয়াসাল্লামকে নবীর জাতকে আমার নবীর শানকে মর্যাদাকে আল্লাহকে আমাদ পর্যন্ত হেফাজত করবে কেন করবে জানেন এটা কেন নিয়েছেন আল্লাহ নিজের হাতে 
আল্লাহ জানেন আমাদের অবস্থা কি হবে আমরা অনেকেই দৌলতের মহুমায়ের মধ্যে ধরে ধ্বংস হয়ে যাব আমরা বিভিন্ন শক্তির হাতে কাছে আমরা জিম্মি হয়ে যাব আমরা আমাদের আকিদে বিক্রি করব আমাদের আমল বিক্রি করে দেব আমাদের আকিদে আমাদের ইমান বিক্রি করব আমাদের উপর মুস্তফার শান নিরাপদ নয় তিরিশ পারা কোরআন আমাদের উপর নিরাপদ নয় সেই জন্য আল্লাহ বলতে চান তিরিশ পারা কোরআন এবং আমার নবী আমার নবীর শানকে আমি ক্ষুদার ক্ষুদ্রতর হাতের জিম্মাদারির হেফাজতে নিয়েছি আমার নবীর শান কে আমার পর্যন্ত কমবে না বাড়তে থাকবে বড় করে বলুন এ পর্যন্ত নবীর কত দুশ্মন পৃথিবীতে বের হয়েছে আপনারা দেখেন আমার নবীর শান মসজিদ কি কমেছে কোনো দিকে বলেন না কমেছে মিলাদুল নবীর মাহবুল কমেছে জুলুস কমেছে না বেড়েছে আমার নবীর শান কি বাড়তেছে না কমতেছে যারা কমাতে চেয়েছে তারা কমে গেছে যারা বন্ধ করতে চেয়েছে তারা বন্ধ হয়ে গেছে যারা আমার নবীর শানকে কমাতে চেয়েছিল তাদের নাম অনুষ্ঠানা নেই একসময় সিরাতুল নবীর ফোস্টার শোষণ আমার কত কোনো কোনো জায়গায় দেখতাম ওজন এখন সিরাতুল নবী কোনো ফোস্টার দেখি না আমি কোনো দিকে দেখি না ওই দক্ষিণ দিকে গেলে সিরাতুল নবীর ফোস্টার এক একদম দেখা যায় সাত কেন্দ্রে সাত কেন্দ্রে কোনো গেলে সকরি ওজো গেলে দেখা যায় কিন্তু সিরাতুল নবী মিলাদুল নবী ও সিরাতুল নবী এখন আর শুধু সিরাতুল নবী নেই মিলাদুল নবী ও সিরাতুল নবী তাহলে তারাও বুঝতে পারতেছে তাদের সিরাতুল নবী এখন চলা যাচ্ছে না মিলাদুল নবী না লাগালে তাদের সিরাতুল নবী থাকবে না বড় করে বলুন না সুহান যারা নবী শাহ নবী আদবি করেছিল আমার নবীর শাহের উপর যারা হামলা করেছিল আমার নবীর উপর যারা গুস্তাখি করেছিল আজকে তাদের অবস্থা গোটা বিশ্ব মুসলিম দেখতেছে বড় করে বলুন না সুহান আল্লাহ পাক আমাদেরকে নবীর গোলামি করার এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী আমাদেরকে যে রুজ নেজাতের যে রাস্তা আমাদেরকে দিয়ে গেছেন ওই রাস্তাকে মজবুত করে ধরার আল্লাহ আমাদেরকে তহবিদার করুক আমিন বলুন আজকে আলে বাড়িতের জন্য মোহাম্মদ আপনারা যে মাহফিল করলেন এটাই হলো নেজাতের রাস্তা আহালে বাড়িতের ওখানে আসুন সেই জন্য আমার নবী বলতে চান আমি তোমাদেরকে কোরআন দিয়ে যাচ্ছি আমার সুন্নত দিয়ে যাচ্ছি আমার ইত্রত দিয়ে যাচ্ছি তিনটে জিনিসের কথা নবী বলেছেন আপনি যদি বলেন আমি কোরআন মানি আলে কোরআন তাহলে তো আর দুটো না মানলে উজু হলো না আর যদি বলেন না আমি কোরআন আদিস মানি রসুল পাকের আলে বাইতকে মানি না তাহলে আপনি দুটো কর তিন আপনার উপর তো তিনটি করতে হবে কয়টি করতে হবে তিনটি করতে তিনটিকে মজবুত করতে হবে হবে একটা রসি তো একটা রসি কয়টা শুনেন এখানে আল্লাহ বলেছেন রসি কি বলেছেন হাবলুন মানে কি রসি এখানে রসি এক তারে হয় না বুঝতে রসি হন এক কান তারে একটি বান একটি একটি দ্বারা রসি হয় না রসির মধ্যে কয়েকটি মিলে একসাথে কয়েকটি মিলে রসি হয় কমাস কম কানে রসির মধ্যে তিনটি থাকে দেখবেন আপনারা একটা রসির মধ্যে তিনটি থাকে তিনটিকে বেরানো হয় তিনটিকে পেঁচানো হয় তিনটি এ তিনটি মিলে একটি রসি তিনটি মিলে একটি রসি রুদ্ধ আল্লাহ বলতে চান আমার নামে বলতে চান তোমাদেরকে আমি একটি মজবুত রসি দিয়ে যাচ্ছি রসি যখন বলেছে তাহলে বুঝতে হবে এই রসির তিনটি তার দ্বারা গঠিত তিনটি তার একটি হলো কোরআন আরেকটা হলো হাদিস আরেকটা হলো রসুল পাকের ইতরত আহলে বায়ের महफिल से मिले एक मजबूत रुझा मजबूत ठिकाना रसुल पाकर खराब नष्ट खराब हो जाने 
শুধুমাত্র একটি কারণ হলো আমাদের নবীর দেওয়া আমানতকে আমরা যথাযথভাবে পালন করতেছি না মজবুত করে ধরতেছি না ইউজ করতেছি না সেজন্য আজকের মহাবেলে এই বুজুর গুলো মাইকরামদের যুগ শ্রেষ্ঠ মাইকরামদেরকে সাথে নিয়ে আল্লাহর দরবারে এই দোয়া করি আল্লাহ তুমি আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দাও তাহলে আমাদেরকে সর্বপ্রথম কি হতে হবে সবাইকে ঐক্য আমরা ঐক্য সামান্য মশলা মশাইলের মধ্যে এখতলাপ এটা বন্ধ করা যাবে না এটা ছিল সাহেবাকরামদের মধ্যেও মশলা মশলা নিয়ে এখতলাপ হয়েছিল সাহেবাকরামদের মধ্যেও ফুরু আত নিয়ে এখতলাপ হয়েছিল এটা রহমত কিন্তু এই এখতলাপের দ্বারা বিদ্বেষ পয়দা হবে কেন শত্রু তো আমি পয়দা হবে না আমি একটি মশলা যখন তাহাকিক করব তখন দেখবে ওই তাহাকিক আলোচনার মাধ্যমে আমরা কয়েকজন মিলে যখন কোনো একটা মশলাকে আলোচনা করব দেখবে ওই মশলার মধ্যে এমন কিছু উঠে আসতেছে যেগুলো হয়তো আমার জানাও ছিল না সেজন্য উলমায় ক্যারামের এখতলাফ রহমত কেন যেহেতু এখানে উলমাদের এখতলাফের কারণে ইসলামের কারণ ফুরুয়াতের অনেক আশ্রার রুমুজ ভেদ রহস্য বের হয়ে আসবে যদি মজহাব না হতো তাহলে শরীয়তের এতগুলো আশ্রার রুমুজ মজা বের হতো না কিন্তু আপনারা দেখেন আল্লাহর জাত সম্পর্কে কোনো এখতলাফ নেই সৃষ্টি হয়েছে পরে বেয়াদবি করেছে আমার নবীর সম্পর্কে আমার নবীর শান সম্পর্কে কোনো এখতলাফ ছিল না পরে সৃষ্টি হয়েছে এগুলো সৃষ্টি হওয়ার কারণে বর্তমান মুসলমানের অবস্থা খারাপ আর আপনি যদি নজর করে দেখুন তাহলে গোটা বিশ্বব্যাপী আপনি দেখবেন কেউ কেউ বলতেছে আমরা আলে কোরআন তারা শুধু কোরআন মানে আদিজ মানে না আর কেউ কেউ বলতেছে আমরা আলে আদিজ তো তোমরা আলে আদিজ আমরা আদিজ মানবো এখন কথা আসতেছে শুধু কোরআন মানবে কি করে শুধু আদিস মানবে কি করে আর কেউ আমরা যদি বলি না আমরা আর কিছু চাই না কোরআনও বুঝি না হাদিস বুঝবো না আমরা আহলে বাইকে নিয়ে আছি হবে না সুতরাং কোরআন আমাদের লাগবে হাদিস আমাদের লাগবে আহলে বয়ত আমাদের লাগবে তার কারণ হলো হয়তো কোরআনে পাকের মাধ্যমে আমরা আমাদের মসল সমাধান করতে পারবো না আমার হাদিসের কাছে আসতে হবে হাদিস দ্বারা সমাধান করতে পারবো না তাহলে আমাদেরকে নবীর রেখে যাওয়া আমানত নবীর আহলে বাইতের কদমে আসতে হবে তাদের চলাফেরার মাধ্যমে রুহানিয়তের মাধ্যমে আমাদের অনেক জটিল মশলা অনেক জটিল সমস্যা তাদের চরিত্র তাদের ইশারায় তাদের রুহানি শক্তির মাধ্যমে তাদের পরিচালনার মাধ্যমে আমাদের অনেক মশলা সমাধান হয়ে যাবে বড় করে বলুন সুহান আল্লাহ এই তিনটির সমন্বয়ে মানুষের তিনটি সমন্বয়ে আমাদেরকে চলতে হবে এই তিনটি যার মধ্যে থাকে তাকে বলা হয় আহলু সুন্নতুল জমাত বর্তমান বিশ্ব মুসলিমকে এই তিনটি জিনিসকে মজবুত করে ধরতে হবে এই তিনটি জিনিসকে যদি আমরা মজবুত করে দেন এই তিনটি জিনিসের মধ্যে আমরা ঐক্য হই তাহলে দেখবে এমনি আমরা আলোক আলোক থাকলেও এই তিনটে জিনিসের মধ্যে যদি আমাদের ঐক্য থাকে তাহলে পৃথিবীর মধ্যে মুসলমান এখনও প্রাধান্যতা বিস্তার করতে পারবে বড় করে বলুন সোহান আল্লাহ পাকি মাহফিলকে কবুল করুক আমিন বলুন সবাই বলুন আমিন আর আমি বেশি লম্বা আলোচনা করব যদি অনেক রাত হয়ে যাবে দেরি হয়ে যাবে এখন আমার মধ্যে সাহেবুদুর সে ফর্মা আছেন আমার নবীর দেওয়া কানুনগুলো যেন আমরা আমল করতে পারি যারা এই মাহফিলকে সাজিয়েছেন সুন্দর করে আমি তাদেরকে মোবারকবাদ জানাই না নমস্কার ভালো বলুন নমস্কার জাস্ট এখনো তাড়াতাড়ি সারা দিন এখনো না ওই তো দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা ওই তো আবার আর সভাপতি হর আই তো আমি দুর্বল মানুষ আয় তো আসছি জি অনরত্ন তো আলো বললেই আর ফুল দিনের মধ্যে সব দূর হবো অনরা এমবি আগে আমল করবেন বাজি বাজি আমল করবেন আমল আমল হল যে কি অনরা এই কোরআনে পাক মজবুত করে দেবেন কোরআনের যেন হেফাজত হয় কোরআন মতো আমল করিবেন হাদিস শরীফের মধ্যে আমল করিবেন ফকরিত হলো মায়কার আমলের নির্দেশ মোতাবেক চলিবেন নবীর আহলে বাইকের এই মাহফিল আলোর ধরে থাকিবেন এবং ইতারে দেওয়া আদর্শ হল যেন কি ইমাম হুসাইন রদিউল্লাহ দেওয়া আদর্শ দেখুন না উনি জীবন দিয়ে ও বা ইমাম হুসাইন যদি চাইত ইমাম হুসাইন রদিউল্লাহকে কেউ শহীদ করতে পারত বলেন ইমাম হুসাইনকে কেউ শহীদ করতে পারত ইমাম হুসাইন যদি দোয়া করতেন ইমাম হুসাইনকে কেউ শহীদ করতে পারত না ইমাম হুসাইন যদি চাইতেন ইমাম হুসাইন যদি দোয়া করতেন আল্লাহ রবুল দোয়া কবুল করতেন ইমাম হুসাইন যদি দোয়া কর ফেটে মুহূর্তের মধ্যে বাইশ হাজার সৈন্য জমিনের নিচে দফন হয়ে যেত যদি ইমাম হুসাইন দোয়া করতেন বদ দোয়া করতেন ঠিক কি না 
ইনি ওই নওয়াসা ওই নবীর নাতি যে রসুল পাকের ইশারায় জমিন যে নবীর হুকুমত জমিনের উপর চলে যে নবীর হুকুমত কোথায় চলছে বলেন না জমিনের উপর আমার নবী যদি বলেন এ জমিন তুমি হা করে ফেটে দুশ্মনকে তোমরা গিলে পেলো খেয়ে ফেলো আমার নবীর এই হুকুমত জমিনের উপর চলবে কি চলবে না আপনারা বলুন যারা নবীকে ধরতে পারবে যারা নবীকে রেস্ট করতে পারবে তাদেরকে একশোটি মোষ পুরস্কার দেওয়ার জন্য আবু জেহেল আবু লাহাব আবু জেহেল এরা ঘোষণা করেছিল নবীকে যদি কেউ ধরতে পারে তাহলে তাদেরকে একশোটি সাদা সাদা ঘোড়া একশোটি সাদা ঘোড়া পুরস্কার দেওয়া হবে সাদা ঘোড়া মজবুত সুন্দর মূল্যবান আমার নবীর খবর নিতে লাগলো যুগের একজন বড় পাইল শক্তিশালী পাইল ওনার নাম হলো সারাকা ওনার নাম হলো সোরাকা ইবনে মালেক বিন জোসং সোরাকা ইবনে মালেক বিন জোসং উনি খুব শক্তিশালী বাহাদুর ছিল সে রসুল পকসার ইসলামের খবর নিয়ে পিছে পিছে দ্রুত শক্তিশালী গোড়া নিয়ে নবীর পিছে ছুটল অনেক দূর যাওয়ার পর আমার নবীকে দেখলেন হজরতে আবু বকর সিদ্দিক আমার নবীর পিছনে বর্ষা আমার নবীর পিছনে আবু মকর সিদ্দিক বসে আছে আমার নবী আগে আছে সিদ্দিক আকবর আমার নবীর মাথার উপর একটি একটি ছাতা একটি পর্দা ধরেছেন আমার নবীকে ছেনার জন্য এই দুজন সবারের মধ্যে পিছন থেকে সুরাকা খোলা তলোয়ার নিয়ে আমাকে আমার নবীকে অ্যারেস্ট করার জন্য অ্যাটেক করার জন্য আসতেছে আবু বকর সিদ্দিক বারবার পিছন দিকে তাকায় কোন দুশ্মন আসতে কিনে দেখার জন্য আবু বকর সিদ্দিক যখন পিছন দিকে তাকালে দেখতেছে সোরা কাইবনি মালেক বিন জোর নঙ্গা তলোয়ার নিয়ে আমার নবীকে হামলা করার জন্য আসতেছে আমার নবীকে আবু বকর সিদ্দিক বলতেছে উজু সোরাকা তো আমাদের পিছু পিছু আসতেছে কিছুক্ষণের ভিতরে আমাদেরকে ধরে ফেলবে আমার নবী বলতেছেন সোরাকা তুমি চিন্তা করো না আমার যান আমার মাল আমার সব কিছু আপনাকে তোমাকে আমাকে সব সব কিছু আল্লাহর হাতে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করবেন জমিনের ভিতরে এত দূর গেড়ে গেছে সে ওখান থেকে কেঁদে কেঁদে বলতেছে উজুর আমি আপনাকে চিনতে পারলাম না আমি আপনাকে চিনি নাই আমি বড় বেহাদ আমি করেছি উজুর আমাকে দোয়া করেন আমাকে আমাকে দোয়া করেন দোয়া করেন উজুর আমি আর বেহাদ আমি করব না আপনার পিছে নাই যাব না আপনি আমাকে মাফ করে দেন আমার নবী তাকে মাফ করে দিলেন দেখেন কত বড় দুশ্মন আমার নবী তাকে মাফ করে দিলেন যাও তোমাকে মাফ করে দিল মাফ করার সাথে সাথে জমিন আবার তাকে সাফলাই দিল জমিন থেকে বের হয়ে আসলো তার মধ্যে আবার লালস আসলো আবার নবীর পিছু দৌড়তেছে আবার জমিন গ্রাস করেছে শেষ পর্যন্ত পারে নাই আমার নবী কদমে পাকে গিয়ে মুসলমান ইমামে হুসাইন 
যার এই দুটি নুরানি হাত তার যার এই সুন্দর এই ছোট ছোট মাসুম দুটি নুরানি হাত দিয়ে যে হুসাইন রসুল পাকের দাঁড়ি মুবারক নিয়ে খেলতেন আমার নবীর চুল মুবারক নিয়ে খেলতেন ময়দানে निजर रक्त दिए इम के जिंदे कर ईमानदार के सचेतन करहर बिुदे प्रयोजन रक्त दिए हम इसलम रक्षा करते रेखे আগামী জীবনকে গঠন করতে হবে আমাদেরকে আহলু সুন্নত ওয়াল জামাতের পতাকা তোলে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে সুন্নি আহলু সুন্নত ওয়াল জামাতের আদর্শের পতাকা তোলে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ থেকে গাজিয়া মিল্লতের দেওয়া আদর্শকে আমরা আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে আহলু সুন্নত ওয়াল জামাতকে অনুসরণ করে আমাদের জীবনকে অগ্রসর করতে হবে ঐক্য থাকতে হবে সুন্নিদেরকে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আমাদেরকে আহলু সুন্নত ওয়াল জামাতের পতাকা তোলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তৌফিক দান করুন আমিন ও আহরদা আহমদুল্লাহ রবুল আলমিন